Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Video kita kali ini uh, Saya akan merespon Pertanyaan mahasiswa bimbingan Kerja praktek saya yang Saat ini sedang berada di Beberapa industri Melanjutkan video Tentang Kerja praktek Pada Pada konten sebelumnya masa pandemi seperti ini ya kita sudah nyaman sekali bisa konsultasi uh, memberikan bimbingan via via online tentunya jadi salah seorang mahasiswa saya uh, bertanya atau curhat Assalamualaikum selamat pagi pak uh, masalah yang terjadi di sini maksudnya di tempat dia KP itu adalah pada boiler ini Pak nah jadi memang dalam program kerja praktek di industri selain mereka belajar manajemen dan lain-lain yang berhubungan dengan soft skill juga diberikan satu tugas khusus tugas khusus itu bisa jadi uh, failure analysis misalnya, analisa kegagalan pada komponen, pada produk, pada sistem, dan lain-lain. Jadi pada hari pertama biasanya ada orientasi ke pabrik, nah setelah itu mereka akan uh, bertanya kira-kira di sini apa problem yang dihadapi. Nah mereka temui, mahasiswa ini temui bahwa ada pada boiler. Nah, apa problemnya? Yaitu kebocoran pipa uh, ekonomiser. Sama patahnya pipa short, short, short blowing. Mungkin maksud dia ini suit blowing ya. Nah, jadi pipa ekonomiser pada blo- boiler ya, uh, itu memang memang sangat rentan untuk terjadi kegagalan ya pecah dan lain sebagainya karena ya kita tahu bahwa ekonomizer itu kan di, uh, bekerja atau tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan efisiensi dari uh, sebuah boiler dengan cara menaikkan suhu Uh, air umpan boiler atau air umpan ketel itu uh, ya misalnya dari 110 derajat menjadi 120 130 setelah dia keluar dari ekonomiser nah ekonomiser sendiri ini uh, memanfaatkan panas flu gas uh, atau gas buang dari furnace yang kita tahu pada ketel pipa air saya belum ta- belum dapat info jenis ketelnya tapi saya yakin ini ketel pipa air ya nah pipa api juga bisa e, pipa air e, juga belum tahu mereknya merek apa ya takuma atau merek-merek lain sekarang kan banyak e, jadi e, flu gas itu sekitar berapa ya 240-an derajat nah itu keluar bisa untuk memanaskan pipa-pipa uh, ekonomiser yang di dalamnya itu mengalir atau dialirkan uh, feed water atau air umpan boiler Apakah itu dari demin water ya air masuk itu maupun air dari kondensat kondensasi turbin. Nah persoalan pada pipa yang dia maksudkan ini saya kira pecah itu karena eh, yang pertama adalah terjadinya overheated 
itu bisa terjadi pada pipa economizer yang biasanya dilengkapi dengan fin karena menumpuknya terak di sana eh, jad-jad padat yang dibawa oleh flu gas nah itu lengket di permukaan luar bisa juga terjadi di permukaan dalam karena demin waternya tidak tidak sesuai nah mungkin di sini saya melihat kemungkinan yang pipa di luar itu yang Uh, yang terjadi penyebab dari kegagalannya nah kenapa terjadi overheated pada uh, temperatur permukaan pipa yang memang dari steel ya ya karena itu tadi uh, fungsi daripada suit blower yang dia punya nozzle yang bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran pada permukaan pipa barangkali uh, tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi ada kaitannya nih suit blower dan pipa economizer. Jadi saya kira itu. Nah ini menarik. Saya langsung katakan setuju jadikan itu sebagai uh, tugas khusus. Nah tentu uh, saya di sini ingin memberikan bimbingan yang pertama secara termodinamik. Coba pelajari kembali siklus. Rankin, ya, sehingga setiap titik itu tahu e, karakteristik suhu dan entropinya atau tekanan entropi atau e, tekanan entalpi atau temperatur e, entropi sehingga bisa e, diperkirakan ya seperti apa e, efisiensinya kalau adanya ekonomiser uh, itu tetapi termodinamik tentu tidak bisa uh, menjawab persoalan ini yang bisa menjawab persoalan ini adalah ilmunya heat transfer ilmu pindah panas dan ilmu thermal stress jadi kembali lagi kepada uh, solid mekanik yang memang harus dipelajari strength of material dengan adanya perubahan Uh, suhu, jadi perubahan suhu itu bisa dikatakan itu sebuah noise nah jadi ya barangkali ilmunya ini sudah tinggi sebenarnya kalau failure analysis untuk hal-hal uh, yang menyangkut dengan perubahan suhu yang bervariasi seperti thermal stress yang terjadi di sana tapi paling tidak uh, untuk mahasiswa saya ini Coba identifikasi penyebabnya. Apakah flu gasnya yang bermasalah? Di mana flu gas bermasalah? Mungkin kandungan dari bahan bakar itu sulfurnya juga juga tinggi barangkali begitu. Atau sud uh, sud blow, blowingnya yang tidak berfungsi dengan baik. Tidak bisa satu masalah itu terjawab. Uh, langsung dengan satu variabel ya jadi sangat komplek jadi termasuk kepada proses pembakaran dan dan komponen-komponen lain jadi saya setuju jadikanlah itu sebagai uh, tugas khusus uh, jadi saya minta dia untuk coba pelajari dulu gambar teknik dari boiler itu secara secara sistem dan biasanya itu di tersedia. Nah setelah itu mahasiswanya bilang, e, tapi Pak, tapi Pak peraturan di sini maksudnya di perusahaan itu anak magang, wah ini medan kali nih, anak magang tidak boleh bekerja Pak. Jadi kami cuman e, merhatikan apa yang mereka lakukan Pak. Jadi apa definisi kerja ya? Definisi kerja itu bukan hanya blue collar work, bukan hanya kerja tangan. Nah, jadi kerja otak itu lebih uh, uh, lebih penting lagi gitu ya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan besar, pekerjaan-pekerjaan, apalagi yang yang menghendaki adanya uh, adanya satu shutdown dari boilernya otomatis turbin kan nggak bisa bekerja 
Jadi mereka hanya mengandalkan standby boiler. Uh, itu shutdown jadi memang harus di biasanya di apa namanya di outsourcing kan atau dari jaminan maintenance dari pemasok boilernya kalau bukan dari teknisi mereka sendiri jadi dalam hal ini mahasiswa yang penting boleh melihat ya boleh bertanya, boleh berdiskusi itu yang paling penting nah, sehingga ilmu basic ilmu yang didapat di fakultas di selama ini di kelas itu bisa langsung terlihat di sana dan yang lebih penting dilihat adalah bagaimana tim yang mengerjakan itu dari awal sampai akhir mereka bekerja di bawah satu komando sangat serius ya Uh, sampai selesai itu adalah sebuah keterampilan bukan hanya hard skill tapi juga uh, soft skill adik-adik mahasiswa yang sekarang bimbingan di bawah bimbingan saya terutama uh, ini kenapa saya upload uh, agar barangkali ini juga bermanfaat ya untuk mahasiswa yang lain dan memang ini khas pada engineering tapi saya kira hmm, Filosofinya bisa dipakai untuk untuk bidang studi yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan atau komentar atau apapun saran silakan isi di komen dan kalau konten ini ya, bermanfaat tolong uh, beri like, share ke teman-temannya untuk ikut menonton untuk memberi semangat motivasi dan jangan lupa. Subscribe ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.